Prince Punen tak? Prince Punen. Punen. Prince uh, Punen from Prince Punen. Kristen Punen macam mana? Okay, Kristen Punen ada nolai mana nolai pet name, alah. Alah. Change. Okay, change. Simon, Simon Patros. Ah, uh, ah. Uh, Shaul. Ah, ah. Paul Sayer. Paul Sayer. Kris Punen. Kristen. 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 Kristen Punen. Kristen Punen. Okay. Ah, uh, Kote. Kote. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമാവുന്നു അല്ലെ രണ്ടു വർഷത്തോളം നമ്മുടെ അക്രിസ്തവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അന്ന് മുതലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിൻസിനെ ഇപ്പോ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് നിന്ന് അവരുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് ലിബറലൈസേഷനിലേക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ലിബറലൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് അന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഈ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിച്ചതുപോലെ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ആ സമയത്ത് അടിമകളായിരുന്നു അവര് പെറ്റ് വരുന്നവരായിരുന്നു അവര് റിബല്യസ് ആയിരുന്നു അവര് ടാർഗറ്റഡ് ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞ അവര് അടിമകളായിരുന്നു അതായത് അടിമകളായിരുന്നു ഏത് ജീവിത സാഹചര്യം നോക്കിയാലും പല രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സാഹചര്യം ഫറോവന്റെ അടിമയിലായിരുന്നാലും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെ അപ്പൊ അവരുടെ അടിമകളായിരുന്നു രണ്ടാ അവര് പെറ്റ് വരുന്നവരായിരുന്നു കാരണം മോശയുടെ ഒക്കെ ജനന സമയത്ത് മോശ ജനിക്കുമ്പോ അവിടെ സൂചികർമ്മങ്ങൾ ചെല്ലി അവര് ഇവിടെ ജനം പെറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടോണ്ട് പടവോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവര് പെറ്റ് വരുന്നവരായിരുന്നു മൂന്ന് അവര് റിബല്യസ് ആയിരുന്നു റിബല്യസ് ആയിരുന്നു പറയാൻ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തില് ഈ ജനത കാൾക്കുട്ടി വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോശയ്ക്കെതിരെയും ദൈവത്തിനെതിരെയും ഒക്കെ പെരുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജനത ഒറ്റമൊന്നും കനാൻ ദേശം കേറിയില്ല റിബല്യസ് നേച്ചർ ആയിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ കാരണം പിന്നെ അവർ ടാർഗറ്റഡ് ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ഈ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ഓർഡർ പറവോ കൊടുക്കുന്നു മോശ കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് മുസ്ലിംസ് അവര് അടിമകളാണ് അടിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവര് ഖുറാന്റെ അടിമകളാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ മതത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ അടിമകളാണ് മതത്തിന്റെ അടിമകളാണ് രണ്ട് അവര് പെറ്റ് വരുന്നവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അവര് മാറിക്കഴിക്കും അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഇവിടെയും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറിക്കഴിക്കും പിന്നെ അവര് റിബല്യസ് ആണ് അവര് ജിഹാദ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അവര് ഏർപ്പെടുന്നത് അവരുടെ റിബല്യസ് നേച്ചർ കാണും പിന്നെ അവർ ടാർഗറ്റഡ് ആണ് നമ്മള് മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു ഒരു പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നോട് ഒന്ന് അവര് ടാർഗറ്റഡ് ആണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് മുസ്ലിംസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം അന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരു മോശ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മോശമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം മോശമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അന്നൊരു ജിയോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷന്റെ മാത്രമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകം ലോകം മുഴുവൻ കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു മോശയാണ് ഞാൻ അതിലൊരു മോശയായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജനിച്ച അവരിൽ നിന്നുള്ള മോശന്മാര് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രത്യാശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറ മോശമാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മോശമാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോശയാവുക രണ്ട് എന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോശ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളിലെല്ലാം ഒരു മോശയും റേലിയ ഒരുക്കുണ്ട് ഇവിടെ പാട് ഉത്സവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാനും ഒക്കെ പറയുന്ന അതിന് അതുപോലെ ചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മഴ പെയ്ക്കുക മോശ ഏരിയാനെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും ചെയ്ത് പ്രവർത്തികളാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിലൊക്കെയും ഒരു മോശയും ഒരു ഏരിയ ഒരുക്കുന്നു 
അപ്പം നമ്മളൊക്കെ മോശ ഏരിയ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തികളായിട്ടിരിക്കുക അല്ല അല്ല അപ്പം മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ വചനത്തിന് മോശ ന്യായ പ്രമാണം ലോകത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചു ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെ വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ മോശ ചെയ്തു എന്നാൽ ഏരിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അതായത് മോശ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വചനത്തെ ആണെങ്കിൽ ഏരിയാവ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാവിനെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏരിയാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏരിയാവ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായം കൊണ്ട് തീരുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഏരിയാവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഏരിയാവ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നോ എവിടേക്ക് പോയെന്നോ നമുക്കറിയില്ല അറിയത്തില്ല കാരണം തിഷ്ബീൻ എന്നുള്ള തിഷ്ബനായ ഏരിയാവ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ പിതാവില്ല മാതാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുക്കപ്പെട്ടതും തീർന്നു അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് പോയെന്നോ അറിയത്തില്ല പിന്നെ പ്രവചനാത്മാവ് പ്രവചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച ഏരിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് അതിലെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ അപ്പം മോശ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വചനത്തെ ആണെങ്കിൽ ഏരിയാവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റിനെയാണ് അപ്പൊ സ്പിരിറ്റും വേർഡും വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശുശ്രൂഷ അത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ആ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് സ്പിരിറ്റിന്റെ ശുശ്രൂഷയും വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ശുശ്രൂഷയും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒരേ സമയം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവര് പിന്നെ മുസ്ലിം സഹോദരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ആ ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ ആശയം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് അത് മോശയും ഏലിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതൊരു കൺവേർഷൻ്റെ ഭാഗമാണോ മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതാണോ ഈ ചർച്ച എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരട്ടെ ആ ഈ ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് അതായത് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് രണ്ട് ഈസാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ഒന്ന് കലിമത്തുള്ള കലിമത്തുള്ള എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് അല്ലെ കലിമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് റൂഹുള്ള റൂഹുള്ള എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അപ്പൊ കലിമത്തുള്ളയും റൂഹുള്ളയുമാണ് യേശു എന്ന് കുറാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതില്ല യേശുവിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഖുറാനെ ബേസ് ചെയ്തും ബൈബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും സത്യമാണ് സത്യമാണ് അപ്പൊ ഖുറാനെ ബേസ് ചെയ്തും ബൈബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും അതേ വചനവും അതേ ആത്മാവും നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവല്ല ഒരു സത്യം നമ്മള് പറയുന്നു കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും ആ കാര്യം അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇത് ഇവരോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അബ്രഹാമിന്റെ ദാസിയായ ഹാഗർ സ്വയമേ ഇറങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പത്തെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇപ്രകാരമാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ സാറായിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ എനിക്കിവിടെ താമസിക്കുന്ന ഉചിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അവൾ സ്വയം പ്രാവശ്യം അവൾ സ്വയം ഇറങ്ങി സ്വയം ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏകദേശം ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്തൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ സ്വയം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവൾ സ്വയം ഇറങ്ങി പോയ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് അവളോട് പറയാണ് നീ തിരിച്ചു എന്ന്
അപ്പം അവൾ സ്വയമേ ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവളെ വിട്ടില്ല പകരം പിന്നീട് തിരിച്ചയച്ചിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വിടുക അപ്പം ഒരു ന്യായമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവൾ സ്വയമേ ഇറങ്ങി പോയെടുത്ത് അവളെ വിട്ടതിന് പകരം ഞാൻ തെറ്റ് ചോദിച്ചത് ഇനി ഇതൊരു നീതി ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഹാഗറിനെ കാണും ഹാഗറിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ ഓർമ്മ വരും കാരണം എന്റെ അമ്മ ഒത്തിരി കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതാണ് കാരണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ മമ്മി ഭയങ്കര ദൈവഭക്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവഭക്ത ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ മുട്ടുമരിരുന്ന് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മമ്മിക്കെന്നും തിക്താനുഭവങ്ങളും വേദനകളും അപ്പൊ ഞാൻ പോലും പിന്നീട് മമ്മി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആഗറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ഹാഗറിന് വേണ്ടി നീരുറോ തുറക്കുന്നു ഇത് ഹാഗറിന് വേണ്ടി നീരുറോ തുറക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമല്ല ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് അതായത് ഹാഗറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗറിന്റെ മകനായ ഇഷ്മായലിന് വേണ്ടി ഇഷ്മായലിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഹാഗറിന് വേണ്ടി നീരുറോ തുറന്നു ഹാഗറിന്റെ കണ്ണും തുറന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഹാദറിന്റെ കൺ കല്ലീര് കണ്ട് കരച്ചിൽ കണ്ട് ദൈവം ഉറവ തുറന്നു എന്നാണ് അതല്ല ഇസ്മായേലിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ദൈവം ഉറവ തുറക്കുന്നത് പറയും അതല്ലേ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഹാഗറിന് വേണ്ടി ഇസ്മായേലിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ട് ദൈവം നീരുറവ തുറന്നെങ്കിൽ ഈ നീരുറവ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ആത്മീയ ഉഴുക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്ന നീരുറവ സംസം നദിയല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്ന നീരുറവ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന്റെ നീരുറവയാണ് അത് ശരിക്കും ജീവി ജീവനുള്ളതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ നീരുറവയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ യേശു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ അടിക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസ് സാധാരണ എല്ലാ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് എവിടെ പോകും മക്കയിൽ പോകും മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ പോയി ആ സംസം എന്ന് പറയുന്ന ആ കിണറിന്റെ അകത്ത് നീരുറവ അവിടെ അവിടെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഹാഗറിന് നീരുറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ നീരുറവ പുറപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഞാന് മോശയാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല മോശയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ദ മോസസ് അല്ല എ മോസ് എ മോസസ് എ മോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ പോലെ വേറെയും മോസസ് മോശന്മാര് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ധൈര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ആവുക പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദവി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മെസഞ്ചർ ഞാൻ റസൂളാണ് മോശ ആരും ആയിക്കോട്ടെ മോശ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കൊരിക്കലും ഇനി ആ മോശയാകാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല 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 കാരണം ആ മോശ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തി അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യക്തിയാണ് പ്രിൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താ റിസൂൾ അതായത് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാന് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ നബിമാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ആ നബിമാരിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ മെസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് റസൂളുമാരായിട്ടുള്ളൂ അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന റസൂളുമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ മൂസ മുഹമ്മദ് ദാവി ദാവി ഇത്രയും പേരെയാണ് അവർ പിന്നെ ഇബ്രാഹിമിനെ ഒക്കെ റസൂൾമാരായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ നാല് പേരെ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് പേരുടെ പുസ്തകമേ നാല് പേർക്ക്
മോശടി കിട്ടിയ പുസ്തകം പിന്നെ ദാവീദിന് കിട്ടിയത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ അവര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ഈസായ്ക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകം യേശുവിന് കിട്ടിയത് യേശു എഴുതിയതായ പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിലും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈസായ്ക്ക് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പ്രവ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഇഞ്ചീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചീര സുവിശേഷങ്ങൾ ഇഞ്ചീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷങ്ങൾ തൗറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ന്യായ പ്രമാണം സബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിയിൽ സുവിശേഷ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കിട്ടിയ കുറാൻ ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാ ചില ഞാൻ ചിലരത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പെട്ടക്കോസ് പ്രാർത്ഥിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലാം വേദത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അച്ഛനെ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത ഈ നാലാം വേദം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ നാലാം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറാൻ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ശക്തി തോന്നിയിട്ടില്ല അത് സാധാരണ പുസ്തകമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വലിയ നാലാം വേദത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നും അതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ അതാണ് നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ നാല് നാല് വേദങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങൾ കിട്ടിയവരെയാണ് റസൂളുമാര് എന്നവർ അംഗീകരിച്ച പുസ്തകം കിട്ടിയവരെയാണ് റസൂളുമാര് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഒരു നബി മെസ്സഞ്ചർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു പ്രോഫറ്റ് മെസ്സഞ്ചർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു റസൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പ്രോഫറ്റും കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നബിയുടെ മുകളിലാണ് മെസ്സഞ്ചർ നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിംസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാ ഇല്ലാഹ് ഇല്ല മുഹമ്മദ് അൽ റസൂൾ അല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശവാഹനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും എന്റെ ഒരു പ്രത്യാശയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ല അതിലധികം മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എഴുന്നേക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ല അതിലധികം മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എഴുന്നേക്കും അതായത് നാലിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാർത്ഥതയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനം വെച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് യേശുവിന്റെ ജീവിതം വെച്ച് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിലധികം അല്ലെ അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു മനോഭാവം യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ താൻ ചെയ്തതിലധികം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും അതിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ ആ മാതൃകയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിപ്പോ എനിക്ക് ആ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവൻ അല്ല പൗലോസ് അല്ല പൗലോസിനെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ രണ്ടുപേര് അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ല അല്ല പക്ഷേ പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഒത്തും കുറഞ്ഞവനല്ല കാരണം പൗലോസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോധ്യമാണ് ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനാണ് ആരെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തോലനായിട്ട് മത്യാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂതാസ് ഒഴിഞ്ഞു പോയെടുത്തിട്ട് മത്യാസ് അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പൗലോസിനെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചു അത് ഒരു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ ബോധ്യമാണ് പുള്ളി സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബോധ്യമാണ് ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനാണെന്ന് അപ്പം ആ ഒരു തലത്തിൽ ഞാനൊരു പെസഞ്ചർ ആണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഉറപ്പാണ് അപ്
അപ്പൊ ആ ഹൃദയം എന്ന മാംസപ്പല്ലാക്കി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത് ആത്മാവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ആത്മാവിന്റെ വചനങ്ങൾ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വചനവും ആത്മാവും എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക അതായത് ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വചനം എന്ന ബീജം വീണ് ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വചനം ഒരു പുരുഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവ വചനത്താൽ വചനമാകുന്ന പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരാ മെസ്സഞ്ചറാണ് മെസ്സഞ്ചറാണ് അത് സൂണാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഒരു മെസ്സഞ്ചറാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം ഞാനൊരു മെസ്സഞ്ചറാണ് ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണ് എന്റെ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിളോ ഖുറാനോ അല്ല ഇതിന്റെ അകത്തൊരു എന്റെ അകത്തൊരു ദൈവാത്മാവിനെ വചനമുണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രവാചകന്റെ മുകളില് ഒരു തലമുറ അതായത് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ പോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ഇത്ര ചെയ്തുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോസ്തുലന്മാർ എന്ന് പേരിട്ടു അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പൊ യേശു അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പേരിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്റെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ചെറുതിച്ച് ഒരു ഇരുഹൂതിയായ ഋഷ്യം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എത്തിച്ചത് ഈ ശിശുമാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് ഒരു നവീകരണമോ ഒരു പരിവർത്തനമോ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ അതിന്റേതായ ഒരു തടസ്സം പരിമിതികളുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളല്ല അല്ല ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുവാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളാം അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ഞാൻ സന്ദേശവാഹകനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവിൽ ഒരു സമൂഹം പുറത്തു വരണം ഓക്കെ ഈ പ്രിൻസിൽ പറയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ എനിക്കറിയാം ഉള്ളിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ മതി 